ተራስሊኝ አሁን 7 ሰዓት ሆናል የኬቲፒ ቴሌቪዥን አራት ማዘን አሁንም እንደቀጠለና ነው አብይ ስነጥቦቹ ላስቀደም የደውክል መንግስት የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ማሰበቅ ቀዳሚ አጀንዳ አድርጎ እየሰራ መሆኑን ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ሚሊ ማቲዎስ ተናገሩ የኢትዮጵያ ትራው ዳጅነትና ሰላም ማብሰሪያ ዝግጅት በሳውዲ አረቢያ ሪያድ በደማቅ ሁኔታ ተከበረ የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪር አዲሱ ስምነት ለመተግበር መሰናቸው ገለጹ ተመልካቾቻችን አራት ማዘን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እስካሁን ይቀርብ የነበረው ከ7 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ነበር ከዛሬ ጀምሮ ባደረገ ነው የሰዓት ማሻሻያ ከ6 ሰዓት ጀምሮ ነው ስለዚህ አራት ማዘን አንደኛው ክፍል ከ6 ሰዓት ጀምሮ ሄዷል ማለት ነው ይሄም በተመልካቾች ጥያቄ መሰረት የሆነ ነው ዘናውን ቀጥላለሁ አንተ ነደግፈኝ አብራችን ቆዩ በጅግጅጋ በተፈጠረው ሁከት ለችግር በተጋለጡ ወገኖችና በክሉ ዘላቂ ሰላም እንዲኖር የጸጣ አካላት አፋጣኝ ርምጃ እንዲወስዱ በአዲስ አበባ የሚኖሩ የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች ጠየቁ እዚህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋና መስራቤ ድረስ በመጣታ ሳይታቸውን የሰጡትን ነዋሪዎች ጥላውን ካሳ አነጋግራቸዋል ሰሞኑን በጅግጅጋ ከተማና በክልሉ አንዳንድ ወርዳዎች የተፈጠሩን ሁከት ተከትሎ እየተፈጸመ ያለው የሰባዊ መብጠሰትን በመቃወም ነው ባዲ ሳባ ከተማ የሚኖሩ የተለያዩ የብረሰብ ክፍሎች ኢቲቪ በመምጣት ቅሬታቸውን ይገልጹት። ለጎሌ 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 ዘመን አንቀነስ ሊቀነስ ወገኖቻችንን እንታደግ ተሰማኑ ከ30 በላይ ሰዎች በሁለት ሆስፒታል ውስጥ ፊታቸው ተበላሽቶ ዲስፍገር ተደርጎ መለየት ራስ አስቸጋሪ ሆኗል እና ያለውን ዛ ሰባዊ ቀውስ መጠኑ ራስ አልታወቀም እና በጣም ያብሳጭን ያለው ዝምታው ነው የተፈጠረ ቫክዩም ነው የሐሳብ ቫክዩም ጠፍቷል ወገኖቻችን ተደብቀው ነው ያሉት በጥቅሳን ተሰብስበዋል ግማሾቹ ግማሾች የጦር ካምፑስ ነው ያለው በገዛ ሀገራቸው እና ከ50 አመት በላይ ኖር አለች እዛ ሀገር ወልደንም ያደግነው 20 ምናምን አመት እዛ ነው እኛ ከክልሉ ጋር ምንም አይነት ሰላማዊ ነገር ነው ያለን ከሶማሊ የሶማሊ ተወላጆች ወንድሞቻችን አሉ እህቶቻችን ማባቶቻችን ሚያሳደጉ አሉ በብር ተገስተው የመጡ የተወሰኑ ወጣቶች ናቸው ያን ረብሽ ያመጡ የዚህ አላፊነት ሙሉ ለሙሉ አብዱላህ ይወስዳል ቅሪታ አቅራቢዎቹ የክልሉ ርዕሰ ከተማ ጅግጅጋን ጨምሮ የሚስተዋሉ አለመረጋጋት ወደ ሰላማዊ ሁኔታ እንዲመለስ ይጽጣ ኃይሉ ሐላፊነታቸውን በተገቢ ሁኔታ መወጣት አለባቸው ብሏል መንግስ ደሞ አስፈላጊ ነው ርምጃ ወስዶ ይሄን ነገር እንዲያስተካክል ጅግጅጋ ኢትዮጵያ ነው የታወቀ ነው ክልሉ ነው ይሄ ፌዴሬሽን ነው እንጂ የተለየ ሀገር አይደለም ፌዴሬሽን እስከ ሆነ ድረስ ፌደራል መንግስት የዜጎችን ደህንነት የማስተበቅ ግዴታ አለበት ገብቶ ይሄን ነገር እንዲያስተካክል ነው ጥያቄች እን ጀገያ ተትኩዋ ወላሎ መልኦ መከለ ጀገያን ለመግለጽ የምፈልገው እኛ ኢትዮጵያውያን ወንድማማቾች ነን አንልያይም አብረንን ሁሉም ህዝባችን ናቸው ከኛ ጋር ያለውን ወገን ልንጠብቅ ይገባል እነዚህ በህዝብ ላይ ወንጀል የሰሩ አጥፊዎችን መንግስት ተከታትሎ ለሕግ ሊያቀርብ ይገባል መከላከያ ስራዊቱ በአፋጣኝ ወደ ህዝቡ ገብቶ ሰላምና መረጋጋትን መፍጠር እንዲሁም ህዝቡን ካደጋ እንዲያድን እንጠይቃለን ከተታይሉ ባለፈ የመገናኛ ብዙሃንም ትክክለኛና ወቅታዊ መረጃዎችን በፍጥነት በመዘገብ ለክሉ ዘላቂ ሰላም የድርሻቸውን ሊወጡ ይገባል የሚሉን ማንስተዋል ዜናው እየተላለፈ አይደለም ይሄንን የመንግስት ሚዲያዎችም ሌሎችን ሚዲያዎችም ኃላፊነት አለባቸው ማበረሰቡ ማገልገል ይሄንን እንዲያቆት ይደረግ የመገናኛ ብዙሃን ስካውን ድረስ በሶማሊ ክልል በጅጅጋ በጎዴ በቀብሪ ዳሃር በሌሎችም የሶማሊ ክልል አካባቢዎች እየተፈጠረ ያለው ነገር ሰፊና በቂ ሽፋን አልሰጥም ስለዚህ የችግሩ መጠን በደም አልታወቀም መንግስትም እኛ የሚያቀውም አልመሰለንም ስለዚህ መገናኛ ብዙሃን ሽፋን ይስጥልን መንግስትም እርምጃ ይወስድ ወገኖቻችን ጅጅጋ ያሉት በሶማሊ ክልል ያሉት ኢትዮጵያውያን እነሱም ጥበቃ ይፈልጋሉ ሁላችንም ኢትዮጵያውያን የትኛው የኢትዮጵያ አካባቢ ያለ ብሄር ልዩነት ያለ ሃይማኖት ልዩነት መኖር እንችላለን ዛሬ ሶስተኛ ቀን አቻው ነው ጸሃይ ካዩ ምግብ ካበሉ ፌደራል ፌደራል ይግባል ይግባል መከላካ መከላካ ይግባል ይግባል በተላጅ ጅጋስ በተላጅ ጅጋስ በተክርስቲያናችን አይቃተል በተክርስቲያናችን አይቃተል የዞችን አይተረዱ መንግስ የጀመረውን የመደመርና በሀገር ጥቅም በጋራ የመስራት እንቅስቀሳ የመሰረት ማድረግ በውጭ ለሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ወደ ሀገር ውስጥ መግባት መጀመራቸው ይታወቃል። 
የንግስቀሳ ያጣና አክሮና ማስከተል የኦሮሚያ ክልል በቁልጠይነት እየሰራ መሆኑን የኦሮሚያ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ሐላፊ ዶክተር ነገሪ ለንጮ በሰጡት ጋዜጣ መግለጫ አስተዋቀዋል በዚህ መሰረት በቅርቡ ወደ ሀገር ውስጥ የገባውን የኦሮሞ ነፃነት ግንባር ቀሪ ክንፍ ወደ ሀገር እንዲመለስ ለማስቻል ውይት ለማድረግ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶክተር ወርቅነህ ገበየውና የኦሮሚያ ክልል ሰመስራድሩ አቶ ለማ መገርሳ ወደ አስመራ አቀምተዋል በዚህ ጉዳይ ላይ ሪፖርተራችን ተመስገን ሽፈራው ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል ከሱ ጋር ትንሽ ቆይታ አድርጋለሁ ተመስገን ይቱላል እንዴት ወልካንተ ተራይ መስከን እንግዲህ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ኮሙኒኬሽን ቢሮ ሐላፊ ዶክተር ነገሪ የሰጡት መግለጫ ምንድን ነው ይዘቱ የሁለቱ ባለስልጣናት ወደ አስመራ ጉዞስ ምንድን ነው አንድምተው መልካም እንግዲህ ዛሬ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ቢሮ የሰጠው መግለጫ በኋላነት ስንመለከተው በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን የመጀመሪያው በአንተም በመግቢያ እንደተቀሰቀው መንግስት በመጀመሪያው የመደመርና ለሀገር ጥቅም በጋራ የመስራት እንቅስቃሴ በርካታ የፖለቲካ ኃይሎች ወደ ሀገር ውስጥ መግባት መጀመራቹ ይታወቃል ወደ ገና ሆነ ግን ጨምሮ ሌሎችን ማለት ነው ስለዚህ የዛሬው መግለጫ በኋላነት የቀረውን በኤርትራ ያለውን የኦነ ክንፍ ወደ ሀገር ውስጥ ለመመለስና ባቶ ዳውዲፍ ሰሚ መረውን ማለት ነው ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገባ ለማድረግና ሰላማዊ ትግሉን አንድ ላይ በመሆን ለሀገር በሚጠቅሙ ይዘቶች ላይ ለመወያየት የሚረዳ ውይይት ነው እንግዲህ ይህን ለማድረግም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶክተር ወርቅነ ገበየውና የክልሉ ሩስ አምስትራደር አቶ ለማ መገርሳ ዛሬ ወደ አስመራ አቅንቷል ከሳስ ጀምሮ ውይይቱ ይጀምራል ተብሎ ነው የሚታሰበው እንግዲህ በይህ ውይይት እስከመች እንደሚቆይ በይፋ ቀኗል አልተጠቀሰም ነገር ግን የሚፈልገው ዋናው ነገር ውጤቱ ነው ስለዚህ ውጤቱ እስከሚገኝ ድረስ በሁለቱም ወገኖች በኩል ማለት የኢትዮጵያ መንግስት ነው ክለ የሄዱት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩና የክልሉ ሩስ አምስትራደር ከ ግንባሩ ሐላፊዎች ጋር ውይይት ያደርጋሉ ስም ምን ላይ ደርሶ ይመለሳሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ይ ደግሞ ስካውን ድረስ ብዙ ድርጅቶች ገብቷል በቅርቡ ግንቦት ሰባት ሞዳ ሀገር ውስጥ ይጋባል ተብሎ ይጠበቃል እነዚህ ነገሮች መሰራታቸው በተለይ በኦሮሚያ ክልልና በአንድ አንድ የኢትዮጵያ ክልሎች የነበረውን የፖለቲካ ዓለም ረጋጋት ወደ ቀድሞ ወደ ነበረበት ሰላም ለመመለስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደነበረው በመግለጫው ላይ ተጠቅሷል ስለዚህ የቀረው ኃይል በተለይ የታጠቀ ኃይል ወደ ኢትዮጵያ መግባቱም በፖለቲካ አመልካከት ምክንያት የተለየ ግጭት የተለየ ሌላ ዓለም መረጋ ዓለም ረጋጋት ውስጥ ህዝቡ እንዳይገባ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል ተብሎ ይተበቃል ስለዚህ ዛሬ ውይይቱ ከሳት ጀምሮ ባስመራይ ከሄዳል ተብሎ ነው የሚተበቀው ሁለተኛው የመግለጫው ጉዳይ ደግሞ የኢትዮጵያ ሶማሌ ጉዳይ ነው ቀደም በዜናችንም እንደተመለከተ ነው ማለት ነው በኢትዮጵያ ሶማሌ እየተፈጠረ ያለው ነገር በአፋጣኝ እንዲቆም የዜጎች መብት እንዲከበር ክልሉ መልክት አስተላልፏል እንግዲህ በመግለጫው በኩል ማለት ነው ከዚህ ውጪ ግን ኢትዮጵያ ሶማሌና የኦሮሚያ ክልል አዋሳኛ ከባቢዎች ላይ የሚኖሩ ህዝቦች ወንደማማቸው ህዝቦች ናቸው ከዚህ በፊት የተወሰኑ አለ መግባባቶች መፈጠራቸው ይታወሳል ስለዚህ ያንን መሰረት በማድረግን የተለየ አመልካከት ሊኖር እንደማይገባ የኢትዮጵያ ሶማሌ ለክልል ከኦሮሚያ ክልል ወንድሞቹ ጋር በህብረት መኖር እንደሚችል ተነስተዋል ከዚህ ውጪ ግን በአጠቃላይ ማለት ነው በፊት የነበረውን ግጭት መሰረት ነው መነሻ በማድረግ በአከባቢው ላይ ዓለም ረጋጋትን ለመፍጠር የሚሞክሩ ኃይሎች ካሉ አከባቢው ህዝብ የራሱን ሰላም እንዲጠብቅ መልእክት ተላልፏል በተለይም ደግሞ በፊት የነበረውን ዓለም ረጋጋት እንደ አብነት በመጥቀስ አሁን ላይ ካለው ሶማሌ ክልል ኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ያለውን ጭጋ ላይ ያለውን ዓለም ረጋጋት ወደዚህ ለማዛመትም ይሞክሩ አይሎች ካሉ ከዚህ ህዝቡ የራሱን ሰላም እንዲጠብቅ ሁለቱ ወንደማማች ህዝቦች በጋራ መኖር የሚችሉ እንደሆኑ በመግለጫው ላይ ተነስተዋል እንግዲህ አንተ ነጠቅላለህ ሲል አልካም ሲግናል ተመስከራ ተመስከናል የኢትዮጵያ ወዳጅነትና የሰላም ማብሰሪያ ዝግጅት በሳውዲ አረቢያ ሪያድ በኢትዮጵያ ኤምባሲ ቁጥር ግቢ በደማቅ ሁኔታ ተከብሯል በዝግጅቱ ላይ ሳተፉ ኢትዮጵያውና ኤርትራን በሀገራቱ መካከል የተፈረመው ስምነት ከዳር እስኪ ድረስ ይበኩላቸውን ጥረት እንደሚያደርጉም ገልጿል። ከሳውዲ አረቢያ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ያደረሰ መረጃ ቶማስ ሳይሉ ያቀርባዋል። አይቅርታ ተመልካቾችን ይሄን ዜና በቴክኒክ ምክንያት ድምጽ ለወጣን አልቻለም እንድትተካከለ እንመለስበታለን የደቡብ ክልል ሰመስተዳራቶ ሚሊየም ማቲዮስ የክልሉ መንግስት የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ ቀዳሚ አጀንዳ መሆኑን ተናግሯል 
ርሰበ ስራድሩ ለጋዝጠኞች በሰጡት መግለጫ ህብረተሰቡ በተቀናጀ መንገድ ህገ ወጥነት ለመታገል ያሳይ ያለው አቋም አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ማስገርዘዋል በክሉ በተለያዩ አካባቢዎች ተከሰተው የነበሩ ግጭቶች ባሁን ወቅት መርገባቸውን ተናግረው ህዝቡ የሚያነሳቸው የማዋቀር ጥያቄዎች በተርጋጋና ገመንግሰው ስራውን በመጠበቅ መንገድ ማቅረብ እንዳለበትም አሳስበዋል ተማርካቻችን አሁን በቴክኒክ ምክንያት ድምጽ ሊወጣልን አልቻለም ይቅርታ አንጠይቃለን ቀጣዮችንም ደዚሁ ያነበብን ሞክራለን ባሳ ከተማ የተላዩ መንደሮች የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ምንራያቸው መመለስ ጀምረዋል ተፈናቃዮቹም በተደራጀ መልኩ ማቋቋም ያስችል ዝግጅት መደረጉን የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስና ጽፈ ቤት አሳቋል በረከት ዳመነት ጀመረ ያለው ላለፉት ሁለት ወራት በከተማው በተፈጠረው ወቅት ከመኖሪያ ቀያቾ የተፈናቀሉ 3250 የሚሆኑ አባወራዎች ባሁን ወቅት በከተማው ያለው አንጻራዊ ሰላምና መረጋጋት ወደ መኖሪያቸው እንዲመለሱ የሚያደርግ በመሆኑ በመልሶ ማቆቋም ተግባር ወደ የመኖሪያቸው በመመለስ ላይ ይገኛሉ። አዎ እንግዲህ ሁለት ወር ላይ ቆይተናል እዚሁ ካምፕስ ውስጥ ነው የቆየነው። እና ቆይተን ከመጓባል ላይ ሲደረስ ነው ወደ ሰፈር እየተመለሰን ያለነውና ቀለብ ያንደ ወርና የሶስት ወር ቤት ክራይ ተሰጥቶን ኦሬዲ ወደ ቤት እየተመለሰና ማለት ነው። ኤስቢኤንም አሁን ወደ ነበርኩበት ቤት ነው ሞስቶ ኦሬዲ ኮምፕሊትሊ የተረጋጋ ነገር አለ ባለሁበት ሰፈር ማለት ነው። ከዚህ በኋላም ደግሞ ማናችንም ብንሆን ኢትዮጵያውያን ነን አንደናን እግዚአብሔር ነው የፈጠረን እክለ እንደዚህ ነው ማይባል ነገር ብኖርና ተፈቃቅረን እንደ ድሮ ብንቀጥል እጅግ የተሻለ ነው ቤት ብር ሰጥቶናለሁ ቃላብ ምናምን ሰጥቶናለሁ አሁን ማውጣት ነው የሚበለው ለጆቼ ወስጄ አሁን ሌላ ሳፈር ቤቱን ፈልጋ ይገባላ በየ አሳብን እሱ ሆነ እነዚህን ተፈናቃዮች ሙሉ በሙሉ በመመለስ በዘላቂነት ያለ ስጋት መኖር እንዲችሉ የሚያደርግ ኩዋኔ ቀድሞ መሰራቱ ነው የከልሉ ያደጋ መከላከልና የምግብ ዋስትና ጽፈት ቤት አላፊ አቶ ገንታ ጉማ የሚናገሩት እንግዲህ እነዚህ ወገኖች ባለፈው ትግዚያት በሰባት መጠለያ ማይከላት ነው የቆዩትና ድጋፍ እየደረገላቸው አስቸኳይ የለተርዛት ድጋፍ ያገኙ ከቆዩ በኋላ አጠቃላይ የጸጣው ነታው እንደውም ደሞ በመጥበት መንደር በጣም በመጥበት አካባቢ ቀበሌያት አጠቃላይ ውይይቶች ተደርጎ ከክፍለ ከተማ ከከተማ አስተዳደር እስከ ታችኛው አመራርና ህብረተሰቡ በጋራ ሰላሙን ማረጋግጡን ካረጋግጥን በኋላ እነዚህ ወገኖች ወደ የቤታቸው ቤታቸው ጉዳት የደረሰባቸው ተከራይተው መገቡበት ቤታቸው አልተቆዳባቸው ደግሞ ወደ ቤታቸው መመለሱበት ሁኔታ ከነሱም ጋር አጠቃላይ አመራሩ ጋር ውይይት ካደረግን በኋላ ከተላንትና ጀምሮ የማስመለሱ ስራ ተጀምሯል በዚህ መልሶ ማቆቋም ተግባር ላይ አስፈላጊውን ይገዛ በማድረግ ላይ የሚገኘው የሐዋሳ ከተማ አስተዳደርም የከተማ ኗሪዎች በዚህ ተግባር ላይ የበኩላቸውን በማድረግ ላይ እንደሚገኙም ነው በሐዋሳ ከተማ አስተዳደር በመከትል ከንቲባ ማዕረግ የከተማው ከንቲባ አቶ ስኳሪ ሹዳ የሚናገሩት መልሶ የማቆቋም እና ወደ ነበርበት የሚመለሱ ስራአትን በመገበ ተሳክቶ ዛሬ መረሻ ቀን ነው የሚሆነው ከዛሬ በኋላ ወደ ቀድሞ ኑሯቸው እንዲመለሱ የታቀደው ከተሳክተው ሙሉ ለሙሉ ወደ ቀድሞ ኑሯቸው እንዲመለሱ የሚደረግ ነው የሚሆነው ቤት የወደመባቸውና ንብረት ተፈባቸው የተደረገላቸው ድጋፍ ተጠቅሞ ራሳቸው እንድጠገኑትና መንግስት የተወሰነ ድጋፍ አደረገላቸው ነገር አለ በከጣይ ደግሞ የአካባው ማህበረሰብና ከተማ ማህበረሰብ ሙሉ ሙዚቃ 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 ሙ
በ3250 ወራዎች ውስጥ የሚገኙ 12000 የሚደርሱ እነዚህ ተፈናቃዮች እስከ ሐምሌ 30 ድረስ ወደ የመኖሪያቸው የመመለስ ተግባር እንደሚከናወንም ከመልሶ መቋቋም ኮሚቲ ያገኘ ነው መረጃ መልእክታል ለኢቲቪ ለተጠናቀረው ዘገባ በረከት ዳመነኝ ከሐዋሳ ተመልካቾች ቀደም ሲል በቴክኒክ ምክንያት ተቋርጠው ነበርኩት ዜናዎችን መለሳለሁ በድጋሜ አነባቸዋለሁ የደቡብ ክልል ሰምስራ አድራቶ ሚሊዮን ማቴዎስ የክልሉ መንግስት የዜጎችን ሰላምና አንድነት ማሰበቅ ቀዳሚ አጀንዳ መሆኑን ተናግሯል ርስምስራ ድሩ ለጋዝጠኞች በሰጡት መግለጫ ህብረተሰቡ በተቀናጀ መንገድ ህገወጥነትን ለመታገል ያሳያሉ አቋም አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ማስገን ዝቧል በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች ተከስተው የነበሩ ቅጅቶች ባሆነ ወቅት መርገባቸውን ተናግረው ህዝቡ የሚያነሳቸው የማቅር ጥያቄዎች በተረጋጋና ገመንግሳዊ ስራቱን በተጠበቀ መንገድ ማቅረብ እንዳለበት ማሳስበዋል ባለፈው ሳምንት ያያናቸው አንድ አንድ አካባቢዎች ላይ ተከስተቱ ግጭቶች ባሆነ ጊዜ ረገብ ያሉበትና ህዝቡም ከዚህ ተነስተው ሰላማዊ በሆነ መልኩ ጥያቄውን የሚያቀርብበት ሁኔታ የተፈጠረ እንዳለ ያየንበት ስለሆነ ያጥናክሮ መቀጠል አለበት ወጣቶችም በተመሳሳይ ሁኔታ ባካያቸው ያለው የልማት የመልካም አስተዳደር የዲሞክራሲ ጥያቄዎችን በዛ ጓብ መጠየቅ መብታቸውና ያ መብታቸውም ሊከበርላቸው የሚገባ መሆኑን እንገነዘባለን ይሄ ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ነው በቅርቡ በጋሞ ጎፋ ዞን ሳውላ ከተማ ተከስተው የነበረው ግጭት መቆሙን የገለጹት አቶ ሚሊዮን የጎፋ ህዝቦች ያቀርቡት የዞን ማቅር ጥያቄ ጥናት እየተደረገበት በመሆኑ በአጭር ጊዜ ውስጥ ምላሽ እንደሚሰጥ ማመልከቷል ነገር ግን ጥያቄዎች ግን መሰረት ባደረገ መልኩ ሊቀርቡ እንደሚገባ ማሳስበዋል የመንግስት አስተራሮች ህግን ባልተከተለ መልኩ የተኛም አካባቢ ላይ ሊጣስ ሊፈቀዳ ይገባው ጥያቄ ያለኝ የሚላካል የተኛም የክልሉ አከባቢ ላይ ህግን በተከተለ መልኩ የመጠየቅ መብቶ ተጠበቀ ነው መዋቅሩም ቢሆን አንዳንድ ቦታ ላይ የሚታየው በኃይል መዋቅሩን ከቦታ የማፈናቀል ወይም ስራ ላይ እንዳይገኝ ማድረግ ሁኔታ ትክክል ነው ብለና አናስብም ተቀባይነትም የለው ስልጣን ላይ ያለው ፓርቲ አስራር ስራቱን ተከትሎ ህዝብን ባሳተፈ መልኩ መዋቅር መቀየርም ካስፈለገ መዋቅር የሚቀይርበት አመራር የሚቀይርበት ስራት ነው ምንከተለው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደዘገበው በአገሪቱ የተጀመረው ለውጥ ቀጣይነት እንዲኖረው አመራሩ በቁርጥነት መስራት እንዳለበት የደቡብ ክልል ሰምስራ ራቶ ሚሊዮን ማቲዮስ አስከንዝበዋል አሁን ከምንም ነገር በላይ ከተኛም ግዜ በላይ አመራር የሚፈልግበት ወቅት ላይ ነው ያለነው ክልላችንም ይሁን አገር ስለዚህ ጥጥቃችንን ጠበቅ በማድረግ ህብረተሰብን የማስተባበር ስራ ለውጡን በትክክል መገንዘብ ጉዳይ ለውጡ በትክክለኛ ጎዳና እንድጓዝ ለማድረግ አመራሩ የማይተካ ሚና ነው ያለው የኢትዮጵያ የወዳጅነትና የሰላም አፍሰራ ዝግጅት በሳውዲ አረቢያ ሪያድ በኢትዮጵያ ኤምባሲ ቅጥር ግቢ በደማቆ ኔታ ተከብሯል። በዝግጅቱ ላይ ተሳተፉ ኢትዮጵያውና ኤርትራን በአግራቱ መካከለ የተፈረመው ስምነት ከዳር ስኪደር ሲበኩላቸው ጥረት እንደሚያደርጉም ገልጸዋል። ከሳውዲ አረቢያ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ያደረሰ መረጃ ቶማስ ሳይሉ አቀርበዋል። በኢትዮጵያ ትራም ካከል ለአመታ ሰብኖ የነበረው የጠብ ግድግዳ በሰላምና ቦዳጅነት ከፈረሰ በኋላ ታሪክ ተቀየረ ስለሆነም የሁለቱ ሀገር አዜጎች በአገራቱ መካከለ የተፈጠሩ የሰላም መድረክ አስደስቷቸዋልና ድጋፋቸውን የገለጹ ይገኛሉ። በሳውዲ አረቢያ ሪያድ የኢትዮጵያ ኤርትራ ኮሚኒቲ ማህበራት ጥምረት አምባሳደሮች የሁለቱ ሀገራት ዲፕሎማቶች ኮሚኒቲ ማህበራት አማራጮችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት በደማቁ ሁኔታ ተከብሯል። ሰላም ለኤርትራ ሰላም ለኢትዮጵያ በባሉ ላይ የሁለቱ ሀገራት የኮሚኒቲ ማህበራት አመራሮች በሰላም ማብሰሪያ መልክታቸው ሁለቱ ወንድ ማማቾች ህዝቦችና የሁለቱ ሀገራት መሪዎች የሰላም መፍትሄ አብጅተው የጋራ የሰላምነትና የወዳጅነት መግለጫ ማውጣታቸው ሀገራቱን የሚያስከብር አለፍ ሲልም ሌሎች ምሳሌ የሚሆን ተግባር እንደሆነም ገልጿል። የኢትዮጵያና የኤርትራን ህዝቦች የሚያስተሳስረን ጉርብትና ብቻ ሳይሆን አንዳችን ከሌላችን የምንገናኝበት ስጋዊ ዝምድና እና የባህል ጥምር መስተጋብር እና ፍጹም የማን ለይ በሁለት ሀገራት የምንኖር አንድ ህዝቦች መሆናችን ነው ዛሬ ከኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ጋር አብረን የማምሸት ፕሮግራም የተደረገ የተደረገ ባለው ወቅት የደስታ ተከፋዮች መሆናችንን ለመግለጽና ደስታችን ወደር የሌለው መሆኑን ለማስገንዘብም ጭምር ነው በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ሰላም ሰፍኖ ወዳጅነት እንዲጠናከር ያለፈውን ይቅር በመባባል የሰላምና የወዳጅነት ስምምነት በኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር በክቡር ዶክተር አብይ አህመድና በኤርትራው ፕሬዝዳንት ክቡር አቶ ሳያ ሳፈወርቲ በአስመራ ከተማ በቅርቡ መፈረማቸው ለሁለቱ ሀገራት ህዝቦች ብቻ ሳይሆን ለመላው የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ትልቅ የምስራችና 
ተስፋን ያፈነጠቀ ክስተት ነው በሰላም ማብሰሪያ ባሉ ላይ ተሳታፊ የነበሩና ከአግራቸው ርቀው በሳውዲ አረቢያ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኤርትራውያን በሁለቱ አገራት የተፈረሙ ሰውነት በፍቅርና በአንድነት መንፈስ ዳርስ ኪደርስ የበኩላቸውን ጥረት እንደሚያደርጉም ገልጿል አንድ ነው ነው ነበር ነው ችግር ተፈጠረ ሰላም ታጣ 20 አመት እኔ ቤት ሰዋለኝ ነውስም ቤት ሰዋላቸው ስለዚህ እኛ ከአፍሪካ ከአለም ላይ ኤርትራና ኢትዮጵያ መጀመሪያ አንድ ነን ስለዚህ አንድ መሆናችን አሁንም በጣም ደስተኛ ነን በጣም ነው ደስ ያለን እንዲቀጥን በየ አንድ አንዱ ኢትዮጵያዊ አንድ አንዱ ኤርትራዊ ይሄን ጉዳይ ተጠንቅቆ መያዝ እንዳለበት ይሄ ነው እኔ ምክር ምሰጠው ካሁን በኋላ ይሄ ሁለት ኮሚኒቲ አሚነጣጣል አይደለም መታየው ይሄ ኤምባሲ አብዛኞቹ እንደሚነግሩን ከሆነ ኢትዮጵያውና ኤርትራውያን የገነቡት ኤምባሲ ነው የኛ ብቻ አይደለም ስለዚህ እኛም አብረን ከነሱ ጋር ተሰልፈን ሁለት ኮሚኒቲዎች በሚዳረገው የጋራ ፕሮግራሞች ካሁን በኋላ ይሄ የግላችን የሆነ ፕሮግራም ይኖራናል ብለን እናስብ የሰላምና የውዳጅነት ማብሰሪያ ዝግጅቱ በሁለቱ ሀገራት ኪነ ጥበባዊ ስራዎች ታጅቡ በደማቅ ሁኔታ ተከብሯል ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ወሎት ጀናል ፋሎ የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪር አዲሱን ስምነት ለመተክበር ሞሰናቸውን እየገለጹ ነው ይህና ተቋሚ ቡርኖች የስልጣን ክፍሉ ፍታይ ባይሆንም ለሰላም ሲሉ መፈረማቸውንም ይገልጹት አባታ ያሉት ጅማሬ አለ በካርቱም የተፈረመው ስምምነት የጥምር አስተዳደር ለመመስረት ያለመ ነው ስምነቱ ለሳልቫ ኪር የሶስት አመት ስልጣን እድሜም የሚሰጥ ነው በስምነቱ መሰረት ደቡብ ሱዳን የጥቋሚ ቡድኖችን ያካተተ አምስት ምክትል ፕሬዝዳንት ይኖራታል እንደ ሲጂቴን ዘገባ የምክር ቤቱን አባላት ቁጥር ደግሞ ከ400 ወደ 500 ከፍ ያደርጓል ነው የሚለው የስምምነት ባለፉት አምስት አመታት የነበረውን ጦርነት ይቋጫል ተብሎም ተስፋ ተጥሎበታል ስምምነቱ ደግሞ ከግብ እንዲደርስ የቀጠነው ሀገራት በማጓባቱ ረገድ ለወራት የተሳተፉበት ነበር ብሏል አልጀዚራ በዘገባው አይ ቢሊቭ ዳት ኖ ዳ ግሪማን ስምምነቱ ለዲሞክራሲ መሰረት የጣለ ነው በተጨማሪም ለደቡብ ሱዳን ዜጎች እኩልነትና ሐሳባቸውን በነጻነት እንዲገልጹ የሚያደርግ ነው ይሆነና በ25 ስምምነት የተደረሰ ቢሆንም ተግባራዊ ግን አልተደረገም እናም ታዲያ የሀገሪቱ ኗሪዎች አሁን የተደረገውን ስምምነት በጥንቃቄ እንደሚመለከቱት ነው የሚናገሩት ወላና ማሙሌ ያያና በዝገኒ ያኒ የ2016 ጦርነት ሲካሄድ ብዙ ታግተን ነበር እህቴ ባሏን አታለች የቅርብ ሰዎቻችን አተናል ከቤታችንም አንውጣም ነበር የርስ በርስ ጦርነቱ የተጀመረው ደው ሱዳን ከሱዳን እንደ ሀገር ራሷን ከቻለች በ3 አመት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ነው ታዲያ ፕሬዝዳንት ሰልቫኬር የቀድሞን ምክትል ፕሬዝዳንት ሬክ ማቻረን መፈንቀለ መንግስ ለማካሄድ ሙከራ አድርጓል ይላሉ ዮነጅሏቸዋል ከዛን ጊዜ ጀምሮ በ10 ሺህ የሚቆጠሩ ሞተዋል በቅርቡ የተደረሰው ስምምነት የስምንት ወራትን የነጻ ሽግግር ጊዜም ያካተተ ነው ስምምነቱ ሬክ ማቻር የምክትል ፕሬዝዳንት ቦታቸው እንዲመለሱና 35 ሚኒስትሮች ያሉት ሲሆን 20 ከሰልቫኬር 9 ከሬክ ማቻር 6ቱ ደግሞ ከሌሎች ያካተተ ነው የተቋሚ መሪው ሬክ ማቻር በበኩላቸው ስምምነቱ ሰላም የሚያመጣ ነው ብለውታል if there is no political will even if we sign የፖለቲካ መልካም ፍቃደኝነት ከሌለ ምንም አይነት ጥሩ የሚባል ስምምነት ብንፈራረምም ተግባራዊ ካልተደረገ ጥቅም የለው 6 ሚሊየን የሚሆኑ የሀገሪቱ ዜጎች በውጭዳታ ነው የሚኖሩት በጦርነቱ ኢኮኖሚያ ለተጎዳው ደቡብ ሱዳን አሁን የተደረሰው ስምምነት ተስፋን ይዞ የመጣ ይመስላል እንደ አልጀዚራ ዘገባ አራት ማዘን ተከተለና ወደ ቢዝነስ ዘገባ ነው እናመራው ሆናቸው ታየ ሲገኛል ለይ ይችላል ሆናቸው ሰላም ወያለሁ እንደምን አልካ እንተረ ለናይ መስከን ቢዝነስ ምን አዲስ ጉዳይ አለ ዛሬ በተለይ በዚህ ዛሬ ደረጃ ሀበራውንም ይባሉ አይ ደረጃ ማለት ዛሬ ማጣናቀቂያ ነው ነገ ደግሞ የደረጃ ለግብ ከፋዮች ወይም ደግሞ ገቢያቸው ከ500 ሺህ እስከ 1 ሚሊዮን ያሉ ነጋዴዎች የሚጀምሩበት ነው የዛሬውን ማጠቃለያውና እስከሁን የነበረውን ሂደት በተመለከተ እዚ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘን ተጨማሪ ማውራሪያዎችን እየጠየቅን በቢዝነስ ዘጋባችን ቆይታ ምን አድርገውናል መልካም አብሮ